。法马法长，富贵国大人，富贵大人。嗯，又在调皮。老师，你越儿只想看看他到底有多厉害嘛？嗯，法马会长，老师，他就是元宵。这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒、拥有异火的天才炼药师。异火，这人就在不久前，我与异火擦肩而过，此乃毕生憾事。小兄弟。是否能让在下见识一下异火，也算了了一番心愿。抱歉，异火并非是拿来炫耀之物。我的老师曾教我要用平常心来对待异火。我们是否在哪里见过？这位小兄弟，你就是为纳兰杰驱毒，拥有异火的天才炼药师。异火？我没听错吧？就在不久前，我与异火擦身而过，此乃毕生憾事。小兄弟，是否能让在下见识一下异火，也算了结一番心愿？抱歉，异火并非是拿来显摆炫耀之物。我家老师曾教过我。要用平常心来对待。我们是否在哪里见过？啊，看来是我认错人了。不过，尊师可谓真正领悟异火之人，不因异火的特殊而视物自傲。自始至终，以一颗平常心看待。唉，此番境界高我等太多。请问尊师现在何处？古河想登门拜访。老师并不愿见外人。明日就要返回云岚宗了。没想到，今年冒出一个拥有异火的小家伙，倒是让人惊喜。如此年龄便能拥有异火。这等天赋实属罕见。此等天赋异禀的苗子，一定要在适合他修炼的地方，才不会被浪费。例如云岚宗。例如炼药师公会。嗯哎呀，哎，你这小子，害得我一个老头子心惊胆战的。一不到二十岁的年纪，便能将黑铁灵液提炼八次啊！呃、哎，就算是当年的古河，恐怕也不可能办到啊。不过你这次表现的如此引人注目，工会的这些老家伙一定会来打探你的身份。关于我身份的事，还请奥托大师务必帮我隐瞒，因为一些缘故，若我暴露身份的话。恐怕就不能参加这次的大会了。哦，不能参加，那可不行啊！哎哎哎，我们黑岩城工会可都指望着你呢。岩霄，古河大师有事。岩霄小友，今天的测试让人惊艳不已。可惜我有要事，需即刻返回云岚宗处理，只能提前预祝你明日的比赛再创佳绩。若对炼药之事有所疑惑，尽可前来云岚宗。哎，何必舍近求远？我等炼药师工会的大师，想必也能为其解惑。能教出如此优秀的弟子，想必你的老师也是非常的了不起。工会愿聘请他为荣誉长老，为你们师徒二人在炼药之路上提供方便。没想到你还挺厉害的，若有空欢迎来皇室做客。太爷爷呀，最喜欢结交年轻有为的炼药师啦。
。皇室中的斗皇强者，也是加马帝国的十大强者之一，加刑天加老。啊，一定。抱歉，我还有事。法满会长，古河大师，晚辈先行告退。哎，小子，哎，年轻人啊，不懂事。哎，我这就去教训他。哎，你等等我！如此天赋者，有些脾气实属正常。你等着，这是我萧家和云兰宗的恩怨。所有妨碍我的人，都是我萧炎的敌人。即便是你古河，也不例外。哼，动手吧！我倒要看看你这个加马帝国最杰出的后起之秀，能强到哪儿去？十招之内，你若不败，我立马撤兵。不过，你若是撑不过十招，那今日我与云兰宗之事，你休得再插手。好，我古河便应你之战，接你十招。我要在他面前将你击败。八招已过，看来萧炎是赢不了了。哎，果然呢、啊，也不过是个狂妄的毛头小子。最后两招
输了，早点不会输我。古贺败了，以他的性子，定不会当众出尔反尔，也算是少了一个心头大患。等会儿大战开启，一定要拦住云兰宗的长老们，不能让他们形成合击阵势。至于云山，就照萧炎说的，交给他吧。赢了，云月。或许你的选择没有错，我的确不如他。云山宗主，古河认输，必然要履行诺言，不再插手你们双方之事。至于这场婚礼，也请宗主撤销吧。告辞。哎呀，张王离开了，那我们也先走吧，先走吧，走吧，走吧，走吧。